combustíveis fósseis e total exploração do potencial hidroelétrico, o mundo tem na energia nuclear a única alternativa capaz de produzir grandes blocos de energia elétrica. Nos últimos 40 anos, mais de 400 usinas entraram em operação para aliviar a crescente deficiência de energia no mundo. As primeiras usinas surgiram em razão dos submarinos nucleares utilizados durante a Segunda Guerra. Elas existiam para produzir combustível para eles. Toda a pesquisa até então realizada possuía objetivos bélicos e seu maior expoente, a bomba atômica, resultou apenas em morte e destruição. Contudo, as pesquisas tomaram um novo rumo e ainda durante a guerra já se pensava em aproveitar a energia de fissão do átomo para fins pacíficos. O processo de fissão nuclear envolve os seguintes estágios. Primeiro, um neutro lento é disparado contra o núcleo de um átomo grande já de natureza instável. O núcleo bombardeado adquire grande quantidade de energia de excitação que produzirá a fissão da partícula. Os fragmentos resultantes liberarão nêutrons rápidos, iniciando uma reação em cadeia. A matéria-prima para uma reação de fissão deve possuir átomos grandes, pesados e naturalmente instáveis, isto é, possuir a propriedade de desintegrar-se por si só. O urânio é o elemento mais utilizado. Uma barra de urânio pode produzir 20 mil vezes mais energia que seu peso em carvão. A reação também depende de quantia crítica, formato e ambiente adequados. Para se fazer uma bomba, por exemplo, a forma esférica é a mais eficiente. Dentro do gerador, a energia liberada pelos átomos é captada por um fluido de refrigeração que retransmite a energia para outro fluido que efetuará trocas de calor através de uma caldeira gerando vapor d'água para o acionamento das turbinas. As turbinas são acopladas a geradores de energia elétrica. Periodicamente, as barras de urânio devem ser enviadas para uma usina de reprocessamento. Lá são removidos os resíduos e as barras são refabricadas para o uso. Os resíduos retirados são confinados em container de chumbo ou aço inox que são enterrados em minas de sal ou armazenados em piscinas apropriadas. Ainda não se desenvolveu um processo para o extermínio definitivo dessa ameaça latente. Enquanto a fissão se baseia na abertura do núcleo de um elemento pesado, a fusão nuclear ganha corpo na união de dois núcleos dos átomos leves, como o hidrogênio e seus isótopos. Para que essa reação ocorra, é necessário criar condições semelhantes à do Sol, o que além de muito difícil, mostra-se desvantajoso à medida que consome mais energia que libera. Para se conseguir a ocorrência da reação, mesmo na presença de um catalisador, são necessários 100 milhões de graus Celsius. Com isso, forma-se o gás hélio, que transforma num plasma e cede calor para a formação de vapor d'água para acionamento das turbinas. O plasma é, na realidade, um gás a altíssima temperatura e muito energizado. Os cientistas se depararam, então, com um problema. Como confinar e controlar um material tão quente se nenhum outro material é capaz de suportá-lo sem vaporizar-se e contaminar o plasma? A resposta foi encontrada no vaso de alto vácuo com um poderoso campo magnético conhecido por câmara magnética toroidal, ou simplesmente tokamak cuja forma interna lembra uma câmara de ar de pneu. Com esse dispositivo, o plasma não toca as paredes do vaso. A obtenção de energia elétrica através da fusão nuclear é atualmente desvantajoso, pois, de fato, consome mais energia do que se pode aproveitar. 
O projeto já obteve a bomba de hidrogênio, mas sua utilização civil ainda está em estágio de pesquisa.